Praise the Lord. Praise the Lord. Devatin is Totram. In the Ratri Kalam, Kerala Christian Assembly of Toronto, 25th anniversary of Dandamandatil, Nadati Kundrikana, I prayer line, Kadan Verivanta Kavanam, Deva Menikanakitan of Hagiatanai and Devatis, Sudikino. Kerala Christian Assembly, the Nedatum, like in the Katradasanum, I prayer line lady, the only Kerala, Katradasan Markum, Dasi Markum. Wagam beri nama ayah Yesus Kristus dengan nama tuan dan dasnya kawan dengan tiari ikhno. Ingin atau orang sahaja yang sunsari pandak kawan, orang ikhik tanda daya, sahaja jadi tinai, orang ikhik tanda daya dewa jenat tinai. Kata kami dengan nama tuan dan nama tiari reka perlu. Indri atri dewa jenat mager dengan nama tuan. Jalan demi syaitan ke dewa bahagia terdetik dengan diri kembal. Dewa jenat ini mungkin bahagia kerana dengan diri kembal. Dewa nama tuan orang indri atri kalau terdiam ayah sunsari kawan. Dewa tuan dewa jenat nama tuan kute jenat nalgu kawan. Nampak kadai, nampak ada syakti rakyat turkuan, dewa tentera khobiyal atau narakya paduan, hobi da wajanam, jiwanyom, cahid nyom mula dai rikyal. Indri yatri kalam dewa tentera wajanam itu korang nampak mereka jiwan untuk pagira paduan, cahid nyom untuk pagira paduan, dewa tentera pravarthanam wajanam itu naga turu, nampak ada orang orang jiwa itu lek, indri yatri kalam biaya berikyuan da kawanam, nampak ada dewa sanida antul prarthni orang orang dai rikyam. Kelkan nampak ada, nengal kum samsari kan nampak ada, dia tigam. Dewa tentu ini wajan kami ini ratri kalam bela mai tiru wanda kawanam. Dewa guru beda wajan kami ini ratri dewa jenat tentu mail pagi rapadu wan. Dewa telah suri cah nama kami ini ratri kalam wajan tentu mail pagi airi kya amadi ni pendi. Kartaw nama le orang orang terima sahai kyu mar agat ayah nana jen kartaw nado prarthi keno. Nama kau parijaya per orang dah ayu rupa agat ayah ini ratri kada nabo wan agi rekin nada. Awat tentu pustakam padi nana madhya ayam adi jen pandran tam wakiya. Book of Deuteronomy chapter eleven words twelve. Awalnya, pada nanti ada pandangan. Kini nampak kan? Anak ini ada yang pertama modal, awasan yang beri. Nindah dewa maya, ekowi udah dristi, epoium, adin mail, iri kan? Praise the Lord. Oh, ini waktu parti kan? Bisu senai dewa mesurugi bidadari apa cah? Adinggal kan nalgit sendiri kan? Wajan itu naik setotram. Indri atri, ini wajan itu kan adinggal udah samsaari kuma raga nama. Anggek ke, nangal orang itu samsaari ke, nama marli cie, nama mandu bercal. Ini wajan itu nak tu udah kahandu mandiri ke, nama jenat ini udah samsaari ke, marga nama mandu prarthi ke, nu. Kelbi karai, wandiri ke, nangal jenat ini surga mani grek ke, marga nama mandu prarthi ke, nu. Sekarang nangal kelbi ke, nu. Yesu benda nama tu tanne, amen. Praise the Lord. Nama kita ni rapi wajah tu, awat tu nampus tu, kami pada nama dia, yang pandra nama wakil. Anten de, ayam pun modal, awasan am beri. Nindah dewa maya, kobe de drishti, epoium, adin mail, iri. No, praise the Lord. E. Pagatu Nindu Wanda, Urika Jalakaringal Matram, Sam Sariku and the Koda Magrekiana, E. Pagam, Namar Koro Turkam, Nalada, Yariam and the Pagaman, is in the Pachatan of the Loki Kalinal, Devam, Sanda Janate, Miss Raymunana, Vidivicha, Erakia Sesham, Avarkuendi, Uriki Vecidikana, Adeshate Kurcha, Uriki Vecidikana, Adeshat and the Mail, a Hoveda Drusti Wanda Num, Avarin, E. Dinagatuda, Nadati, Etikiwan, Poganadaya, Adeshat. Vocês Ibu da parangan dah tiap hari parangan dah. Anting de ayam bum modal, praise the Lord. Awalnya orang ayam bum tu ekor tu samsaari kian. Orang todak kat tu ekor tu samsaari kian. Anting de ayam bum mana awalnya parangan ni kimbol. Nampal de orang jiwat tu ni mana ni bandi cenderi atri kala noke kajinal. Dewa hidup mai nampal de jiwat tu ni kat ta. Todangi vechiri kena daya. Edang gelu awasta gelu undang gelu. Dewa tod gude ulla ayam bum nampal de jiwat tu ni ulla dah. Dewa tal ayam bicca daya awasta gel. Dewa tu ni Arla padi nyal, dewa tindah nirdesha sal, dewa tindah alojen nyal. Nampat deh jiwat tindah kita, ayangilum awastagadamel thodakam itte tundangil. Aduh kudamat tindah thodakam.
ഇത്തരം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ ആകുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയാൽ ആകുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഭ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയാൽ ആരംഭിച്ചുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ തലമുറകളുടെ അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ഉദ്യോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ അവസ്ഥകൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കുന്ന മണ്ഡലമായിരുന്നെങ്കിലും അതിനകത്തൊക്കെയും ആരംഭം കർത്താവായ യേശു അതിനകത്ത് ഇട്ടുവെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ ആരംഭം ഇട്ടവന്റെ കണ്ണ് ആരംഭം ഇട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിന്റെ മേൽ ഉണ്ട് ഫൈസലോൾ നിന്നെ ദൈവം ആ സ്ഥാനത്താക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ ആ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ ഒരു കുടുംബത്തിനകത്തേക്ക് വെച്ച് ആ നയിച്ച് നടത്തിയെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ ഒരു സഭയിലേക്ക് അയച്ചുവെങ്കിൽ ഒരു സഭ ഒരു ദേശത്തുളവാകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നുവെങ്കിൽ ആ ഹോവിയായ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി ആ പ്രത്യേക വിഷയത്തിന്റെ മേൽ ഉണ്ട് അത് ആരംഭം മുതൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എത്ര കാലം ആ വിഷയത്തിനകത്തൂടെ ചെയ്ത് തീർക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ആ നിമിഷം വരെയും ഹോവയുടെ ദൃഷ്ടി അതിന്റെ മേലിരിക്കും പ്രൈസലോൾ ഇന്ന് രാത്രി കാലം നിരാശകൾ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ വരും വേദനകൾ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ വരും തളർച്ചകൾ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ വരും വ്യാകുലങ്ങൾ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ വരും എന്നാൽ നിന്നെയും എന്നെയും ധൈര്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഇതാണ് ആരംഭം കുറിച്ചവൻ നമ്മുടെ അവസാനത്തെയും അറിയുന്നുണ്ട് ആരംഭം കുറിച്ചവൻ നടുമധ്യത്തിൽ നമ്മളെ ഇട്ടിട്ട് പോകത്തില്ല ആരംഭം കുറിച്ചവൻ അതാത് സമയത്ത് അതിന് വേണ്ടുന്നത് നന്മകളെ തന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങളെ തന്ന് മഴകളെ അയച്ച ദൈവജനമാകുന്ന നമ്മളെ ഉണർത്തിയെടുക്കുവാൻ ശക്തീകരിച്ചെടുക്കുവാൻ നയിച്ചെടുക്കുവാൻ തക്കവണം മതിയായ ദൈവമാണ് മിശ്രയിൽ നിന്ന് അവരെ പുറപ്പെടുവിച്ചുവെങ്കിലും കനാൻ ദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴി ക്ലേശമേറിയ വഴിയായിരുന്നുവെങ്കിലും അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ അവർ വീണു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ആ ദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ ആ ദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ അർളപ്പാടുകൾ ആ ദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ അനുഭവങ്ങൾ ദൈവജനത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിന്നെ കർത്താവ് വിളിച്ചുവെങ്കിൽ നിന്നെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചുവെങ്കിൽ നിന്നിൽ ഒരു ആരംഭം കുറിച്ചുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നിന്റേതായ ജീവിതത്തിനകത്ത് ആരംഭം കുറിച്ചവൻ വിട്ടുപോയോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ധൈര്യപ്പെട്ടു പോകേണ്ട ആരംഭം കുറിച്ചതായ വിഷയത്തിന് മേലെ ഹോവിയായ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ് ഉണ്ട് ദൃഷ്ടി അതിന്റെ മേലുണ്ട് പ്രൈസലോൾ അതിന് ആ ദൃഷ്ടിക്ക് ആധാരമായി രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യം വായ്പ എന്തക്കോണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ വായിച്ച് സഹായിച്ചാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം കർത്താവിന്റെ കണ്ണ് നീതിമാന്മാരുടെ മേലും അവന്റെ ചെവി അവരെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും തുറന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ മുഖം ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാർക്ക് പ്രതികൂലമായിരിക്കുന്നു കർത്താവായ കർത്താവിന്റെ ദൃഷ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വചനത്തെ ആദ്യത്തെ വചനത്തിനകത്ത് നമ്മൾ വായിച്ചത് ഹോവിയുടെ ദൃഷ്ടി എപ്പോഴും അതിന്റെ മേലിരിക്കുന്നു ഫ്രൈസലോൾ എല്ലാവരുടെയും ദൃഷ്ടി പോലെയല്ല നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ദൃഷ്ടി കർത്താവിന്റെ ദൃഷ്ടിക്ക് ചില പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതൊന്നാണ് ചില വാക്യം മാത്രം വായിക്കുന്നു അതിലൊന്നാണ് വായിച്ചത് ഇപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ കണ്ണ് നീതിമാന്മാരുടെ മേലും അവന്റെ ചെവി അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും തുറന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രിക്കാല നീതിമാന്മാരായി ദൈവം മുൻപാകെ നിൽക്കുന്ന ദൈവജനമേ നിന്റെ മേല് ഹോവയുടെ ദൃഷ്ടി ഉണ്ട് നിന്റെ വിഷയത്തിന്റെ മേല് ഹോവയുടെ ദൃഷ്ടി ഉണ്ട് നിന്നെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടോ അതിന്റെ മേല് കർത്താവിന്റെ ദൃഷ്ടി ഉണ്ട് എന്ന് നീ ധൈര്യത്തോടു കൂടെ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം പ്രൈസലോട് ഹല്ലലൂയ നീ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലായിരിക്കും നിനക്ക് മുൻപ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിന്റെ മേല് ആ മേൽ പ്രൈസലോ ഹോവയുടെ ദൃഷ്ടി ഉണ്ട് പ്രൈസലോ നീതിമാന്മാരുടെ മേല് ഹോവയുടെ ദൃഷ്ടി ഉണ്ട് വേറെ ഒരു ഭാഗം വായിക്കാം സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി രണ്ടിന്റെ എട്ട് വായിക്കാം ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിച്ച് നടക്കേണ്ട വഴി നിനക്ക് കാണിച്ചു തരും ഞാൻ നിന്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച് നിനക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു തരും ഉപദേശിച്ച് നടക്കണ വഴി കാണിച്ചു തരും ഞാൻ നിന്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച് നിനക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു തരും കർത്താവിന്റെ ദൃഷ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ദൃഷ്ടിക്കകത്ത് ആലോചനയുണ്ട് ഫൈസലോൾ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എവിടേക്ക് തിരിയണം അതിന്റെ ആലോചനകൾ മുഴുവനും ഈ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ദൃഷ്ടിക്കകത്തുണ്ട് അവൻ ദൃഷ്ടി വെച്ച് ന
ലോഡ് പിന്നെയും നമ്മളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി ഓർമ്മിച്ച് പറയുകയാണ് ഹോവിയുടെ ദൃഷ്ടി തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മേലും അവന്റെ ദയക്കായി പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ മേലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി കാലം നമ്മളുടെ ഓരോ ജീവിതത്തിനകത്തും ഇത് അമേൻ പ്രൈസ് ലോഡ് യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടി ഉണ്ട് എന്ന് ആ അമേൻ പ്രൈസ് ലോഡ് ഹല്ലലുയ ധൈര്യത്തോടുകൂടെ ഉറപ്പോടുകൂടെ പറയുവാൻ തക്കോണം ഇടയായി തീരട്ട് ലെറസ് കം വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് സേ ദി ഐസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഇസ് അപ്പോൺ മീ ദ ഐസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഇസ് അപ്പോൺ മൈ ബീങ് ദ ഐസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഇസ് അപ്പോൺ മൈ ഫാമിലി ദ ഐസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഇസ് അപ്പോൺ ദ കോൺഗ്രിഗേഷൻ ദ ഐ ആം ഗാദേർഡ് ഇൻ പ്രൈസ് ലോഡ് ഇന്ന് രാത്രി കാലം ആ യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടി അതിന്റെ മേൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ആമേൻ പ്രൈസ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ ആമേൻ ഒരു ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീരും കപ്പിൾ എക്സാമ്പിൾസ് വായിക്കുവാൻ തക്കോണം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ വചനത്തിനകത്തോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ തക്കോണം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സാറേ പാത്തിലെ വിധവ അവിടെ ഏലിയാവിനെ ആ വിധവയുടെ അടുക്കിലേക്ക് കർത്താവ് വായിക്കുവാൻ തക്കോണം ഇടയായി തീർന്നു അനേക വിധവമാർ ആ ദേശത്തുണ്ടായിരിക്ക തന്നെ യഹോവിയായ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി ആ വിധവമേടെ മേൽ പതി പതിച്ച് പതിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെതായ ദാസനെ ആ ഭവനത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് കർത്താവ് അവളുടേതായ പേരൽ കണ്ടു അവളുടേതായിരിക്കുന്ന മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന തൊട്ടി കണ്ടു അവളുടേതായിരിക്കുന്ന എന്നേടതായ ക്രൂസ് കണ്ടു അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഏലിയാവെ നീ അവിടേക്കൊന്ന് കടന്നു ചെല്ലണം അവളുടേതായ ജീവിതത്തിന്റെ പരാതിയത്തെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ അവളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കുറവനെ ഒന്ന് നികത്തിയെടുക്കുവാൻ യഹോവിയായുടെ ദൃഷ്ടി അവളുടെ മേൽ പതിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആലോചനയുമായി അറുളപ്പാടുമായി യഹോവിയായ ദൈവം അവളുടെ എടുക്കലേക്ക് ഇത് ദൈവദാസനെ അയക്കുകയാണ് പ്രൈസ്ലോൺ അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ ദൃഷ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത അവിടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് അനേക വിധമാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വിധവമയുടെ മേലാണ് യഹോവിയായ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ചത് ഇന്ന് രാത്രി കാലം കർത്താവിന്റെ ദൃഷ്ടി നിന്റെ മേലും എന്റെ മേലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് അമേൻ പ്രൈസ് ലോൺ ഇന്ന് അഭിമുഖിക്കുന്നതായ പ്രശ്നത്തിന് മേല് ഒരു വിടുതൽ പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാൻ തക്കോണം ഇടയായി തീരും രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നൈനിലെ വിധവ അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളുടേതായ മകന്റെ ശവത്തെ ചുമ്പിക്കൊണ്ട് പോകും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അനേക മരണങ്ങൾ നടന്നു കാണാം എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാൽ ഇവളുടെ കരച്ചില ദൂരത്ത് നിന്ന് കണ്ടതായ ഒരു യേശു ആ വഴികെ കടന്നു വരികയാണ് ഇവളുടെ മേൽ യേശുവിന്റെ ദൃഷ്ടി ഒന്ന് പതിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് പ്രൈസ്ലോൺ അവൾക്ക് മരിച്ചു കടന്നതായ ആ തലമുറയെ മടക്കി കൊടുക്കത്തക്കവണ്ണം യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടി അവിടെ പതിയപ്പെടുവാൻ തക്കോണം ഇടയായി തീർന്നു നിർജീവമായി കടന്നതിനെ മരിച്ചു കടന്നതിനെ ഉയർപ്പിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം കർത്താവിന്റെ ദൃഷ്ടി അവിടെ പതിച്ചുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് നിർജീവമായി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നയിച്ചു നടക്കുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ തലമുറയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അവര് കാണാതിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനകത്ത് നമ്മുടെ ഫാമിലിക്കകത്ത് നമ്മുടെ കരിയറിനകത്ത് അതിനകത്തൊന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായ അനുഭവം കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി അധൈര്യപ്പെട്ട് പോകേണ്ട യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടി അതിന്റെ മേൽ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തക്ക സമയത്ത് വ്യത്യാസം നൽകി തരുവാൻ മതിയായ ദൈവമാണ് ഫ്രൈസ്ലോൺ ഈ ദേശത്തിന്റെ മേൽ യഹോവിയായ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ആ കർത്താവിന്റെ കണ്ണ് അതിന്റെ മേൽ വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ജനത്തെ പ്രൈസ്ലോൺ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുകയാണ് ആ കർത്താവിന്റെ ദൃഷ്ടിയുള്ളതായ ദേശം ഫലപ്രദമായിരിക്കുന്ന ദേശം അനുഗ്രഹപ്രദമായിരിക്കുന്ന ഒരു ദേശം പാലും തേനും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ദേശം ആ ദേശത്തിലേക്ക് ജനത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ അവർ നിരാശപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ തളർന്നു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഈ വചനം നമ്മളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഈ വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളെ വെറുതെ അവൻ വിളിച്ചവനല്ല വെറുതെ നമ്മളെ വിളിച്ചിറക്കിയതല്ല വെറുതെ ഇതുവരെ കൊണ്ടുവന്നതല്ല പ്രൈസ്ലോൺ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ നമ്മളെ വിളിച്ചുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അറളപ്പാടുകൂടെ നമ്മളെ ഇറക്കിയെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെതായ ദൃഷ്ടി അതിന്റെ മേൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആണ്ടിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അതിന്റെ അവസാനം വരെ യഹോവിയായ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി അതിന്റെ മേൽ ഇരിക്കും ഈ ദൈവസഭ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷക്കാലം കർത്താവിന്റെ ദൃഷ്ടി 
പ്രൈസ് ലോൺ ആ അധ്യായത്തിന്റെ തന്നെ ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യം ഞാൻ വായിക്കാം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയും പൂർണ്ണ കൃതിയത്തോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടും അവനെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന എന്റെ കൽപ്പനകൾ ജാഗ്രതയോടെ അനുസരിച്ചാൽ ധാന്യവും വീഞ്ഞും എണ്ണയും ശേഖരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ദേശത്തിന് വേണ്ടുന്ന മുൻമഴയും പിന്മഴയും പെയ്ക്കും ഞാൻ നിന്റെ നിലത്തെ നാൽക്കാലികൾക്ക് പുല്ല് തരും നീ തൃപ്തിയാകും വണ്ണം ഭക്ഷിക്കും പ്രൈസ് ലോഡ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് ആ പോഷത്ത് പിറുപുറുക്കും നിങ്ങളുടെ നേർവഴി വീട്ടന്യ ദൈവങ്ങളെ സേവിക്കുക നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവേ എന്ന കർത്താവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയെ സ്നേഹിക്കുകയും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടുകൂടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടെ അവനെ പിൻപറ്റുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചുവെങ്കിൽ ഈ വരുവാനിരിക്കുന്നതായ വർഷങ്ങളിലും ആമൻ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സേവിക്കുക സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നേറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സകലവിധമായിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങളുടെ മേലും വിഷയങ്ങളുടെ മേലും ദൈവത്തിന്റെതായ കരുതലും അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ധാന്യവും വീഞ്ഞും എണ്ണയും പ്രൈസ് ലോൺ അത് തക്ക സമയത്ത് അതാത് സമയത്ത് സഭയുടെ ചെറുതും വലുതുമായിരിക്കുന്ന സഖേല ആവശ്യങ്ങളും സഭയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടതായ അവസ്ഥകളും ദൈവം തക്ക സമയത്ത് ഒരുക്കി തന്റെ ജനത്തെ മാനിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം മതിയായ ദൈവമാണ് ഇവിടെ ഈ ജനത്തോടും ഈ ദേശത്തോടും കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വ്യക്തിപരമായിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഇത് ാക്കി തീരുവാന്തക്കോണം ഇടയായി തീരട്ട് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവിനെ അനുസ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം നമ്മൾ ചെയ്തു തരുവാന്തക്കോണം മതിയായ ദൈവമാണ് അതാത് സമയത്ത് അവൻ മഞ്ഞും മഴയും അയക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ മെയിൻ പ്രൈസ് ലോഡ് മുൻമഴയും പിന്മഴയും അയക്കും ആരംഭത്തിൽ തന്നെ മുൻമഴ അയച്ച് നമ്മളെ ആ മെയിൻ പ്രൈസ് ആരംഭത്തെ കുറിക്കുവാന്തക്കോണം ഇടയായി തീർന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം മഴ അയച്ച ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന അയച്ച ദൈവത്തിന്റെ ദഹിതം നമ്മേൽ വെളിപ്പെടുത്തി ആരംഭത്തെ കുറിപ്പാന്തക്കോണം ഇടയായി തീർന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ പിന്മഴയും അയച്ച് കിളിപ്പിക്കേണ്ടതിനെ കിളിപ്പിച്ച് പൊളയ്ക്കേണ്ടത് മുളപ്പിച്ച് പ്രൈസ് ലോൺ ജീവൻ കൊടുക്കേണ്ടതിന് ജീവൻ കൊടുത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് അതാത് സമയത്ത് സഭയ്ക്കും ദേശത്തിനും കുടുംബത്തിനും വ്യക്തിപരമായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ ആവശ്യമേറിയത് തന്ന് നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം മതിയായ ദൈവമാണ് പ്രൈസ് ലോഡ് ഹല്ലലുയ്യ ഹലലുയ്യ മഴ അതാത് സമയത്ത് ദൈവം ദാനമായി തരും എന്തിനാണ് മഴ വരുന്നത് മഴ തരുന്നത് പുതിയതിനെ ജനിപ്പിക്കുവാനാണ് പുതിയതിനെ ഒന്ന് കിളിപ്പിക്കുവാനാണ് സോയിൽ ഒന്ന് ഫെട്ടായിലാക്കി മാറ്റുവാനാണ് അത് ദൈവം ാണ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലുള്ളതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവജനമേ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവജനമേ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ദൈവജനമേ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവജനമേ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതാത് സമയത്ത് വ്യക്തിപരമായിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിനകത്തും എല്ലാ മണ്ഡലത്തിനകത്തും അതാത് സമയത്ത് ദൈവഹിതപ്രകാരമായിരിക്കുന്ന മഴ അയച്ചുകൊണ്ട് ദൈവഹിതപ്രകാരമായിരിക്കുന്ന ആലോചന തന്നുകൊണ്ട് ഒരു വളർച്ചയിലേക്ക് ആമേൻ പ്രൈസ് ലോൺ നയിച്ചെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം മതിയായ ദൈവമാണ് അതിനകത്ത് മരുഭൂമി ായിരിക്കുന്ന അനുഭവം അല്ല ദൈവം തന്റെ സഭയെ നനച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം തന്റെ ദാസിദാസന്മാരെ നനച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തൂടെ പുറപ്പെടുന്നത് ജീവനുള്ളതൊക്കെയും ചിലത് പുറപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീരും മുളയ്ക്കുന്നത് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തൂടെ പുറപ്പെടുന്നതിന് ജീവനുണ്ട് പ്രൈസ് ലോൺ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നനവുള്ള തോട്ടമായി ദൈവസഭയായി തീരട്ട ഈ അമൻ പ്രൈസ് ലോൺ ഈ കേസ് ചെയ്യ നനയുള്ള സഭയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ അനേക പുതിയ ആത്മാക്കൾ അതിനകത്തൂടെ ജനിക്കുവാൻ തക്കോണം ഇടയായി തീരട്ട് ഈ പുതിയ വർഷത്തേക്ക് ദൈവം ദൈവസഭയെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ മഞ്ഞും മഴയും അതിന്റെ മേൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമാറാകട്ടെ അതിനകത്ത് ഒരു ഉണങ്ങി അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുമാറാകട്ടെ നനവിന്റെ ഒരു തോട്ടമായി മാറട്ടെ അനേക ജീവിതങ്ങൾ അതിനകത്ത് കടന്നു വന്ന് സമാധാനം അനുഭവിക്കുമാറാകട്ടെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുമാറാകട്ടെ ദേശത്തൊരു പ്രകാശമായി മാറട്ടെ പ്രൈസ് ലോൺ ഇത് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ദേശമെന്ന് സകല ജാതികളും പറയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നുവെങ്കിൽ കനാൻ ദേശത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നുവെങ്കിൽ ഈ ദൈവസഭയെ കുറിച്ച് ഈ ദ
എന്ന് പറയത്തക്കവണം അനേക ജീവിതങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കത്തക്കവണം ഈ ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ ദൈവഹിതപ്രകാരം വളർത്തുമാറാകട്ടെ പ്രൈസലോ ഈ ദേശത്തെ കുറിച്ച് യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് കനാൻ ദേശത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സകലർക്കും അറിയാം അത് ദൈവജനത്തിലുള്ള ദേശമാണ് അത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദേശമാണ് എന്ന് ജാതികൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നുവെങ്കിൽ ഈ ദൈവ സഭയെ കുറിച്ച് അകത്തും പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവർ പറയുവാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടി അതിന്റെ മേലുണ്ട് യഹോവയുടെ കരം അവരോട് കൂടെ ഉണ്ട് യഹോവയുടെ ആലോചന അവിടെ ഉണ്ട് യഹോവയുടെ ദർശനം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ഈ സഭയെ വരുന്ന ദിവസക്കാലം പിന്നെ അനുഗ്രഹ ക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രൈസലോൺ ആ അധ്യായത്തിന്റെ തന്നെ ഒൻപതും പത്തും വാക്യം കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതും പത്തും അതിന് ചില ഭാഷകൾ മാത്രം വായിക്കുകയാണ് ആ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശത്ത് നിങ്ങൾ ദീർഘായുസ്സോടുകൂടി ഇരിപ്പാനായി ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ച് നടക്കുവേൻ എന്നാൽ ഇതൊക്കെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരേണ്ടത് ക്രൈസ്തലോട് ഹല്ലരുവിയ ഹലവിയ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയെ ലംഘിക്കാതെ വണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറാതെ വണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയ്ക്ക് മാത്രം നമ്മൾ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ക്രൈസ്തലോട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാതെ വണ്ണം അതും ഇതും കേട്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പതറിച്ച് കളയാതെ വണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരം മുന്നേറുവാൻ അവിശ്വാസ നായിക പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം നോക്കി ോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മളെ തന്നെ ദൈവത്തിനുകളെ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെങ്കിൽ പ്രൈസലോൺ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെങ്കിൽ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശത്ത് നിങ്ങൾ ദീർഘായുസ്സോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ച് നടക്കുവീൻ പ്രൈസലോൺ പ്രത്യേക നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കൽപ്പനകൾ തെറ്റിക്കാതെ വേണം ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറാതെ വേണം നമ്മൾ മുന്നേറുമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന കരോ ദൈവത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന ദൃഷ്ടിയും നമ്മുടെ മേലെ ും ഇരിക്കും പ്രൈസലോൺ പത്താം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നീ കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലുന്ന ദേശം നീ വിട്ടുപോകുന്ന മിശ്രയും ദേശം പോലെ അല്ല അവിടെ നീ വിത്ത് വിതച്ച് പച്ചക്കറി തോട്ടം പോലെ നിന്റെ കാല് കൊണ്ട് നനയ്ക്കേണ്ടി വന്നു നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലുന്ന ദേശമോ മലകളും താഴ്വരകളും ഉള്ളതായി ആകാശത്ത് നിന്ന് പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളം കുടിക്കുന്നതും നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ പരിപാലിക്കുന്നതുമായ ദേശമാകുന്നു പ്രൈസലോൺ ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനമുള്ളതായ ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതമൊക്കെ നമ്മളെ ക്രിസ്തു വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച ശേഷം അവന്റെ മകളും മകളുമാക്കി തീർത്ത ശേഷം കർത്താവിന്റെതായ ഹിതപ്രകാരമായിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രൈസലോൺ ദൈവത്താൽ പരിപാലിക്കപ്പെട്ട് ിരിക്കുന്നവരെന്ന് നമ്മൾക്ക് ബോധ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പ് നമ്മുടെ മേലുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ നമ്മുടെ മേലുണ്ട് നമ്മൾ പാർക്കുന്നതായ സിറ്റിയുടെ മേല നമ്മൾ പാർക്കുന്നതായ സ്റ്റേറ്റിന്റെ മേല നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നതായ കൺട്രിയുടെ മേല നമ്മൾ ഉദ്യോഗം ചെയ്യുന്നതായ സ്ഥാനത്തിന്റെ മേല നമ്മൾ വസിക്കുന്നതായ ഭവനത്തിന്റെ മേല ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയും ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനവും ഉണ്ട് പ്രൈസലോട് ഹല്ലലുയ ഹലലുയ അതൊക്കെയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ വ്യാകുലരാകുവാൻ നോക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലെ നമ്മൾ മടങ്ങി ചെല്ലുന്നവരായി തീരണം പ്രൈസലോൺ അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവന്റെ ദൃശ്യം ോഴും നമ്മുടെ മേലിരിക്കുന്നു പ്രൈസലോൺ ആ മേൽ ഹൽ ഇവിടെ എന്തുവാണ് കുന്നുകൾ ഉള്ളതാണ് മലകൾ ഉള്ളതാണ് താഴ്വരകൾ ഉള്ളതാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തെ കൊണ്ട് തന്നെ അത് ആകാശം തന്നെ അതിന്റെ മേൽ മഴ പെയ്ച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു നമ്മുടെ എബിലിറ്റി കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടോ നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് കൊണ്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ തക്ക വേണ്ട കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ വിത്ത് ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗാഡ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ആൻഡ് വി വിൽ ബി ദൈവത്തിന്റെ അക്രൂപ അതാത് സമയത്ത് ദൈവജനമാകുന്നു നമ്മുടെ മേൽ ദാനമായി തരും പ്രൈസലോൾ ഒരു വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം ലേവിയ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം അതിന്റെ നാലാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ലേവിയ ഇരുപത്തിയാറിന്റെ നാല് എന്റെ ചട്ടം ആചരിച്ച് എന്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിച്ച് അനുസരിച്ചാൽ ഞാൻ തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മഴ തരും ഭൂമി വിളവ് തരും ഭൂമിയിലുള്ള വൃക്ഷവും ഫലം തരും അപ്പോൾ പിന്നെയും ഇത് തന്നെയാണ് ആജ്ഞാപിച്ച ഇസ്രയേൽ ജനത്തോട് പറയുന്നത് ദൈവമക്കളായ നമ്മളോടും ഇത് തന്നെയാണ്
ഭൂമി വിളവ് തരും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഒരു പുതുമ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഒരു പുതുക്കം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഒരു ജീവൻ അതൊക്കെയും അതാത് സമയത്ത് തന്ന് നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം മതിയായ ദൈവമാണ് ഭൂമിയിലുള്ള വൃക്ഷവും ഫലം തരും നിങ്ങളുടേതായ വേദി മുന്തിരിപ്പഴവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ആ അനുഭവങ്ങൾ ആ പുതുമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ ആമേൽ ശൂന്യമായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ആമേൽ പ്രൈസ്ലോട് ഫലപ്രദമാകുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ നയിച്ചെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം മതിയായ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം മുഴുവനും കർത്താവിലാണ് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാത്രി മറന്നു പോകരുത് അവസാനമായി ഒരു വാക്യം വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബുക്ക് ഓഫ് പ്രോബേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ ടെൻ വേർഡ് ട്വന്റി ടു സദൃശ വാക്യങ്ങൾ പത്താം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ സമ്പത്തുണ്ടാകുന്നു അധ്വാനത്താൽ അതിനോട് ഒന്നും കൂട്ടുന്നതുമില്ല പ്രൈസ്ലോൾ അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം തന്റെ ജനത്തിന്റെ മേൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ നമ്മുടെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെയും എപ്പോഴും യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടി നമ്മുടെ മേൽ തന്നെ പതിച്ചിരിക്കും പ്രൈസ്ലോൾ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരെയും കർത്താവ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ദൈവജനത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവജനത്തെ മിശ്രയിൽ നിന്ന് ആമൻ കനാൻ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തക്കോണം ഇടയായി തീർന്നത് നമ്മൾ ആയിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നമ്മളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് സമാധാനം തരുവാൻ സന്തോഷം തരുവാൻ ഫലപ്രദമായിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം തരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ തരുവാൻ സൂക്ഷിപ്പ് തരുവാൻ തക്കവണമാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയതിനാൽ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഈ കേൾക്കപ്പെട്ട വചനം ഈ ദൈവസഭയുടേതായ അനുഭവത്തിന് അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ ദൈവസഭയുടെ മേല യഹോവ്യായ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി നിരന്തരമായി പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ അതിനുവേണ്ടി ഞാനും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ അതിനകത്ത് ഉൾക്കടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബത്തിനും മേലും യഹോവ്യായ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി നിരന്തരമായി ഇരിക്കട്ടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് ഫലപ്രദമായി തീരുവാൻ അനേക ജാതികൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ വിവിധ ഭാഷക്കാർക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ആ ടൊറാൻഡോ സിറ്റിയിൽ വലിയൊരു ഉണർവ് ഈ ദൈവസഭയും കൊണ്ട് വ്യാപരിക്കപ്പെടുവാൻ ഈ പ്രാർത്ഥനാ ദിനങ്ങൾ അത് അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ ഉപവാസ ദിനങ്ങൾ അത് അനുഗ്രഹമായി മേറട്ടെ അനേക ജീവിതങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ തുറക്കപ്പെടുവാൻ ഇത് അനുഗ്രഹമായി തീരേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഞാനും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രൈസ്ലോൺ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നെ എന്റെ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ